Eine Kassiererin wird zunächst fristlos gekündigt, weil sie einen Pfandbon mit mehr leeren Flaschen gefunden hatte und eingelöst hat. Und ein Fachingenieur, der fliegt, weil er sein Handy auflädt. Nur zwei prominente Fälle von vielen, in denen sich deutsche Arbeitgeber und Arbeitnehmer immer wieder vor Gericht streiten. Und dabei werden dann Urteile gesprochen, die für alle Deutschen wichtig sind. Kann die Firma beispielsweise verlangen, dass sie auch im Urlaub erreichbar sind? Und wie ist das mit Nebenjobs? Was geht und was daneben gehen kann? Jetzt in unserem Check. Das deutsche Arbeitsrecht ist kompliziert. Da ist es nicht leicht, den Durchblick zu behalten. Zum Beispiel, wie viele Stunden muss ein Angestellter am Tag höchstens arbeiten? Gibt es ein Recht auf Raucherpausen? Und wann muss man sich eigentlich beim Chef krank melden? Zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern kommt es da oft zum Streit. Nicht selten trifft man sich vom Arbeitsgericht wieder. Warum genau, weiß Fachanwältin Christina Theobald. Eine Unzufriedenheit des Arbeitgebers mit der Arbeitsleistung. Zwar werden manchmal dann andere Themen in den Vordergrund geschoben, weil die vielleicht arbeitsrechtlich leichter zu begründen sind. Aber ähm, das ist oft der Anlass des, Arbeitnehmers, äh, des Arbeitgebers, dann doch mal genauer hinzugucken. Beispiel. Das rechtzeitige und richtige Einreichen einer Krankmeldung. Aber wie und wann teilt man laut Gesetz als Angestellter eigentlich ordnungsgemäß seinem Chef die kurzfristige Arbeitsunfähigkeit mit? Wir haben in der Fußgängerzone in Dortmund Arbeitgeber und Arbeitnehmer gefragt. Wie meldet man sich eigentlich richtig krank? Alles Gute. A. Die Krankmeldung muss unverzüglich erfolgen, also in den ersten Stunden nach Arbeitsbeginn. B. Erst eine ärztliche Bescheinigung ist eine richtige Krankmeldung. Oder C. Wer krank ist, muss dies laut Gesetz schriftlich dem Arbeitgeber mitteilen. Also ich kenne es eigentlich so, er meldet sich selber krank, muss das aber belegen. Ja. Okay, ich denke, es wird A sein. Jeder sollte sich äh, telefonisch krank melden. Äh, also man muss äh, auch in seinen Arbeitsvertrag gucken, da steht es nämlich drin, wann muss man eine AU abgeben und wann muss man sich melden. Ähm, ich würde vom Gefühl her sagen, man muss sich sofort melden, wenn man das Gefühl hat, man kann seinen Arbeitsplatz nicht aufsuchen. Die Antwort stimmt. Eine sofortige Krankmeldung ist richtig. Trotzdem muss man als Angestellter später auch zum Arzt. Wie es genau mit der Krankmeldung geht, erklärt die Arbeitsrechtlerin. Er muss sich so schnell wie möglich beim Arbeitgeber melden, idealerweise tatsächlich zu, zu Arbeitsbeginn. Unterscheiden muss man zwischen der bloßen Mitteilung an den Arbeitgeber, das sind die Meldepflichten, und den Nachweispflichten, das wäre das ärztliche Attest. Das Gesetz sieht hier vor, dass der Arbeitnehmer ab dem dritten Tag ein ärztliches Attest einreichen muss. Vergangenes Jahr waren Arbeitnehmer in Deutschland durchschnittlich 9,5 Arbeitstage krank. Und 11 Prozent haben sich nach eigenen Angaben auch schon mal krank gemeldet, obwohl sie gesund waren. Viele, weil sie sich von zu viel Arbeit überlastet fühlten. Aber wie hoch ist eigentlich die gesetzlich zulässige tägliche Höchstarbeitszeit? A. 8 Stunden, B. 10 Stunden oder C. 12 Stunden? Ich glaube, C, zwölf Stunden? Ich weiß es auch nicht genau, wenn ich ehrlich bin. Zwölf? Zwölf Stunden ist vielleicht gerade noch so zumutbar. Ruhezeiten muss man ja haben zwischendurch, aber ich glaube, das sind nur elf. Ja, dann würden sogar zwölf passen. Ich sage zwölf Stunden. Ja, acht Stunden. Acht Stunden? Richtig, eigentlich. Denn der Arbeitgeber kann sie auf bis zu 10 Stunden verlängern, wenn der Chef darauf achtet, dass innerhalb von sechs Monaten im Schnitt acht Stunden täglich nicht überschritten werden. Wichtig ist auch die Einhaltung der Pausenzeiten, in der manche Arbeitnehmer auch gerne zur Zigarette greifen. Aber habe ich als Arbeitnehmer eigentlich Anspruch auf extra Raucherpausen? A. Klare Antwort Nein. Der Chef bestimmt die Dauer und Ausgestaltung der vertraglichen Arbeitszeit und damit auch die verfügbare Zeit für Raucherpausen. B. Rauchen gilt als anerkannte Sucht. Der Arbeitgeber muss daher den Rauchern unter seinen Angestellten Rauchen jederzeit erlauben. Oder C. Das hängt davon ab, wie der Betriebsrat entscheidet. Der kann für zusätzliche Raucherpausen stimmen. Das ist in so eine Gratwanderung. Ich würde C sagen. Obwohl es gibt in vielen Firmen keinen Betriebsrat und... Äh die Sache, die dabei ist, es gibt Leute, die rauchen, es gibt Leute, die nicht rauchen. Und wenn die Leute halt eben die rauchen, teilweise eine Stunde halt eben vom Arbeitsplatz weg sind, ist nicht unbedingt toll. Der Betriebsrat hat da gar nicht mit zu entscheiden. Die Pausen legt der, fest, der Chef fest und man hat keinen Anspruch auf Raucherpause. Ich würde mal sagen, grundsätzlich 
keine Rauchpausen. Das müsste man praktisch auf die Pausen verlegen, die man vom Arbeitgeber auch äh, hat. Es stimmt. Der Chef hat das sogenannte Direktionsrecht und bestimmt die Ausgestaltung der Pausenzeit. Ein weit verbreiteter Arbeitsmythos unter Angestellten und Chefs ist es, dass das Arbeitsverhältnis automatisch mit Erreichen des Rentenalters endet. Stimmt das? A. Ja, das Sozialgesetzbuch schreibt das gesetzliche Rentenalter vor. B. Nein, zwar können Arbeitnehmer mit dem Erreichen des Rentenalters ihre Rente in Anspruch nehmen, aber das bedeutet nicht automatisch, dass auch das Arbeitsverhältnis endet. Oder C. Ja, eine Weiterbeschäftigung über das gesetzliche Rentenalter hinaus ist laut BGB sogar verboten. A ah, ist richtig. Rente ist Rente. Man muss in Rente gehen mit dem äh, Erreichen der End, Endalters für die Rente. Und äh, wenn man dann noch nebenbei gehen will, das kann man ja machen, aber man kann jetzt nicht äh, ohne weiteres durcharbeiten. Ich gehe von A aus. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich würde zu B tendieren. Das ist also endet, man kann aber weiterarbeiten. Antwort B ist richtig. Arbeitsrechtlerin Christina Theobald erklärt warum. Das Arbeitsverhältnis endet nicht mit, mit äh, Eintritt des Rentenalters. Es liegt dann, wenn keine Regelung vorhanden ist, ähm, allein in der Hand des Arbeitnehmers, ob er dieses Arbeitsverhältnis zu dem Zeitpunkt dann beendet oder ob er es bis zu seinem Tode weiterführt. Solange er die Arbeitsleistung mehr oder weniger noch erbringen kann, wird der Arbeitgeber ihn allein aufgrund des Alters nicht kündigen können. Damit man als Rentner harmonisch mit dem Chef sein Arbeitsverhältnis beenden kann, hat Christina Theobald für Angestellte und Arbeitgeber einen wichtigen Tipp. Wer sich über seine Rechte und Pflichten informiert, hat gute Chancen auf ein positives Arbeitsverhältnis.